，您是托尼先生吗？啊，我是。最近天气干燥，李兰群先生让我给你送水果来，让你多保重身体。谈见了。跟着我干什么？何夫人，李兰群先生说你一个人出门不安全，让我二十四小时保护你。请你转告李先生，说我谢谢他。不用，我们也是为了您好。夫人，滚。李兰群先生要我转告你们，上海的交通很混乱，走路要注意安全。查一下包里有没有丢东西。哎 ，Black， 今天的事情真的要谢谢你。来，我敬你。刘小姐，能为你服务，是我的荣幸。可以问一下，你这头上的刀疤是怎么回事吗？我以前是军人，在战场上受过伤。退役之后，我认识了托尼先生，跟他干起了报社，当上了记者。你是军人，怪不得身手这么好。今天的事情真的是很突然。我以前拍电影的时候有过这种事儿，可是没想到有一天居然发生在自己身上。今天真是要多谢你。否则的话，我都不知道应该怎么办。刘小姐，以后你一个人出门的时候一定要当心，上海很乱的。对了，上次去您家，一直没有机会告诉你。其实我是你的影迷。真的？那你看过我什么戏啊？你的每一部戏我都看过。
，你最喜欢哪一部？我最喜欢的，是那一部讲，好像是讲三角恋的。<笑>那部戏叫《荷花女》。对对对，《荷花女》，你演特别真实感人。每一次想到，我都挺难受的。让你见笑了，希望你以后能拍出更多更好的电影作品。谢谢，刘小姐啊，嗯，你是哪人啊？怎么到上海来拍电影？哎，很多人都不知道，但是我也不怕告诉你，其实我不是上海人，我是苏州人。五岁的时候，我跟我父亲来到上海，以前真的是什么苦都吃过，什么罪都遭过。我冒昧的问一句，我觉得你和李先生不合适。为什么？我觉得像你父亲。老天给了你很多东西，也要从你这儿拿走一些东西。这个，你明白吗？我不明白。我觉得一个人真实最重要。人最大的幸福不就是真实吗？我希望柳小姐能快乐一点。我敬你一杯，刘姐。顺利吗？顺利，顺利的都过分了。这俩人也太腻了。黑娃这臭小子不急不躁，都开始探讨人生了。这不行啊，得抓紧时间快一点。告诉老吴说，我马上过来。好。Black， 今天真的是很开心。我已经很久没这么开心过了，来，接着喝。刘小姐，只要你开心就好。干杯。只是觉得有点不真实。如果时间能永远停下来，那该多好啊！你会越来越好。会的。为你的将来，我再敬你一杯。来，干杯。安全，我头好疼啊！啊！小声点！你们怎么在这儿？托尼，发生什么事了？刘小姐，你怎么能干出这样的事情？连记者你都敢杀？不是我，不是我杀的。你的记性太差。昨天做过的事情，今天都忘了。看看，真的不是我杀的，这个人不是我。哎呀，妹妹你别害怕啊，是你是你，真是不好意思啊。这是你没醒来之前我们摆好了拍的。那到底是不是我杀的？呃，不是不是，人不是你杀的，别害怕啊。你们到底想干什么？刘小姐，别担心，我没有冒犯你。不过，你的那些照片一经见报，全世界的人都会认定
你背叛了黎兰圈，而且你是个杀人犯。老吴，再给他看一样东西。这是什么？哎呀，行了，老吴，你给他看这干什么呀？你给他看这个，他回家还怎么见李兰群啊？你让他看。你吓唬他干什么呀？我让你给他看。哎，行了，老吴，躲开，躲开，躲开。柳丁，知道那是什么吗？一二八前后，李兰群为日本人做事的证据。他是个大汉奸。不可能，我不相信。李兰群与日本人合作，圈中国人的钱，最大的金融寡头。他是始作俑者。你在里面扮演什么角色？你们到底是什么人？我问你，你给日本人出了什么力，做了什么事？我没有，我不知道你们在说什么，我真的不知道。你是不是汉奸？我不是。哎，刘丁，是这样啊，我们知道你为抗战做过事儿，还为十九路军募捐过钱粮。对不对？是的，是的，我捐过钱，捐过粮，我真的不知道他是汉奸，要不然我不会跟着他的。他怎么可能是汉奸呢？连我都不知道，最恨日本人。托尼，我相信他，我相信他什么都不知道。你别再逼他了。我不信你，刘丁，我不信你，我不信你没给日本人做过事儿。信与不信的不重要了。现在你要跟我们合作，你们要干什么？你们要杀了他吗？我要他把钱吐出来。他真的是汉奸吗？你们确定吗？妹妹，你要相信我们，他真的是汉奸，我们不会骗你的。对不起，刘小姐。这一切都是你们设计的，从一开始就是假的。你们一直在利用。什么都是假的。李兰群是汉奸，是真的。你是汉奸吗？我不是汉奸。哦，李兰群先生，您说的这个设计师，他可以承认吗？雷蒙先生，您放心。他可是从美国回来的高材生，应该没问题。我这里的资金已经筹备到多半，过一阵子我就能回到上海。在那个时候，我希望可以看到满意的设计。好，您放心，一定，一定。南哥，我的眼线告诉我。何福堂他们全都出去了。啊，我把东西拿回来。如果碰到何福堂他们回来，我就干掉他。不，东西拿回来。人先不要杀，否则雷蒙先生那我没法交差了。明白了。
。小姐。啊。您昨天晚上没回来，老爷可是很担心的。啊，呃，昨天我拍夜戏，拍到很晚，所以我就在片场休息了。哦，那你可要多注意休息啊！老爷一早就出去了。知道了，你去忙吧。福哥，老板怎么说呀、啊？只拿东西，不许动人。一德楼公寓。保险柜里只有一百万。对，这个夹在书中间，可是我没动。刘丁说，我一旦去那去那银行，在亨利大街上。这个钥匙很有可能就是银行保险柜的。老吴，去立银行。炸弹带了吗？带了。炸弹装上，以防万一。有什么可以为您效劳的？
人一跳。小姐，您这是……啊、哦，在浇花呀？怎么没水了？没水了，你去打点水来。会没有呢，没找到周雨桐的日记和其他东西，那会不会在他自己手里？我想也是。哎，你刚才说什么？在他们那装了炸弹？是。你怎么那么糊涂呢？如果引爆了，炸死何府堂是小，看他东西在他手里啊，万一他给转移了怎么办？哎，还有我那图纸，我那图纸还没给我呢。狼哥，你放心，那是遥控炸弹，需要有人操作才能引爆。这样做也是留条后路。这么做倒也可以。那遥控器在谁手里？我都安排好了，在迪多罗公寓附近，有引爆点。每天等我的消息。谁负责引爆？海霞。啊，海霞做事倒是让人放心的。不管怎么说，东西还是要拿回来。你这样啊，带着你的兄弟去迪德罗公寓。我不管你是抢是炸，哪怕把公寓给我炸平了，也要把东西给我拿回来。那我马上去准备。什么时候行动？越快越好。好。奶奶盖回来，他把家也糊了吧？去酒吧，喝了点。最近老子心怎么宁啊？你走开，我不要你管。老姐想包了，来，魔鬼快魔鬼！哎，没事，你别碰我，我头疼。时间，今天晚上十点。明白。周雨桐的东西一定给我拿回来。是。告诉海霞，得手以后十一点，把报社炸了。是。何先生，你好吗？呃，我好。傅堂兄，傅堂兄，不错，变样了。胡子，先别着急看呢，我再给你介绍一个。
做梦吧，兄弟啊！哎，子昂，好了好了好了，别站着别站着，子昂，让七爷坐，好吧？来来。看谁啊？七爷，看谁？看谁？看谁？七爷，七哥，七哥，七哥，你怎么会在上海呢？我也刚到，来执行任务。执行什么任务？在关他那个监狱有一个我们的叛徒，我来上海秘密处决他。这个人只有我认识。结果在监狱的名册上，我看见了栋梁的名字，就去见了他。这才知道你们的事儿，就想先把他说出来，再找你们算账。对啊，是七爷把我从监狱里捞出来的。哦，不是你捞我，是七爷把你捞出来了。哦，那七哥你是执行任务顺便把他带出来的是吧？哎，可不是顺便啊，是花了大价钱的。哦，还得花钱啊？当然得花钱了。这年头你不给钱，谁给你办事啊？花了多少钱啊？这家伙贵的呢，三百大洋啊。哎，福当，这笔钱啊，你可一定要还我。这是我和好几个朋友凑的。没钱吗？你没钱？哦，那怎么办呢？杰哥，嗯，来，三根金条，看，拿着。哎呀，现在啊，我们真是缺这个呀。谢谢。但是福当。真不能拿，违反纪律。行了，我好着呢。走，顶七颗，拿三百大洋。李先生，正要找您，怎么了？有个荷兰大客户想要见你。荷兰大客户，有什么事？可能想把他的钱从其他三家银行转出来，存到咱们这里。哦，那这是好事啊。你要不要见一见？见一见，人呢？在会客室。谢谢啊。李兰君，我知道，在上海很有名气，可是个汉奸，还真是不知道。不当，跟这种人打交道一定要小心，他们没有底线，什么事都干得出来。七哥放心，我心中有数。兄弟们，告辞吧。七哥，你真走啊？看见你们，我就什么都想起来了。我怕哭七哥走了，栋梁回来了。哎，今天晚上咱们得给栋梁接风，对吧？谢谢。好。哎，不对啊，老公，你看一眼。嗯。平时咱们这公寓底下盯着咱们的人太多了，今天怎么一个都没有了？对呀、啊。怎么全撤了？什么意思？是不是？周雨桐和他们说了什么？他们不把我们视为威胁了？不对吧？周雨桐什么都说了
这人撤了，不是放松，是什么呢？动手。对，我觉得他们要动手。七哥，七哥，七哥，七哥，七哥，有没有伤亡？有。七哥，没事，擦破点皮。胡唐呢？胡唐没在。进屋，快。
I got my weed. Jojo 这么多人喂，哪位？喂，托尼先生。哎，李先生你好。怎么样，设计图出来了吗？出来了，二十四个关卡独立设计，刚刚完成，累死我了。好，好，好，呃，我们的法方主席雷蒙先生已经回到上海了。什么
，一说兔子又疯了是吧？你快给我找一身，快点儿。来个冒兵，给你钱。取消计划。托尼先生，你的舌疾令人印象深刻，非常震撼。我代表联合会向你的工作表示感谢。谢谢，谢谢雷蒙先生。我呢，我是学这个专业的，这是我感兴趣的事情，是我愿意做的事情，所以大家不用客气。那各位讨论一下，如果这个方案能够实施的话，才是我真正的荣幸，好吗？谢谢。终极犯人的这样的才华，你这美国文凭是真的吗？这个确实是真的，我确实是学建筑的。不过你知道这世道多乱，人渣又多，我们这些做学问的安不下心来。别往脸上贴金了，你算什么做学问的？你就是个被通缉的土匪，我不得。我是土匪，如假包换。王八蛋货真价实的是你。别废话了，周雨桐在你那边说了什么？周雨桐是不是你强暴？你先回答我。你先回答我。是又怎么样？他留给你什么东西了？嗯，留了点东西，写的挺详细的。我正在拜读。特别炫，有一天晚上半夜，来了好多人，凶神恶煞的，差点把这东西给抢走了。我忘了告诉你了，上海滩不那么安全。其实没关系，抢走了，我这还有备份 ，copy 了好几份都没事。哎，咱们做个交易怎么样？你把东西还给我，我把周雨桐还给你。你是在跟我说吗？周雨桐，周雨桐什么人啊？周雨桐就是个汉奸，是个狗腿子。他早死一天，中国人就早高兴一天。你拿他跟我做交易，你你你，你早上吃没吃饭？你是脑袋缺氧？那你想怎么样？就怎么样，按原计划。我帮你设计图纸，帮我开银行。开银行并不难。难道就这么简单？就这么简单。我现在我这想法稍微有一些调整。你说，银行我是一定要办，但我现在要办的是你的群里银行。你是不是想找死？你听好了，兰哥啊，我呢要你群里银行一半的股权以上，啊，法律方面呢，文件上写的是我给了你两百万大洋收购费，其实我一毛钱都不会给你，这你知道我没有钱。呃，总之，这个群里银行要给我一半以上的股权，然后改名字叫富有银。您还是董事会的成员，但是董事长也是我的人。你要把这些都办到了，把自己签了，那周雨桐手里这个小本本，我就会原封不动的还给你，你看行吗？你知道你在跟谁说话吗？这是在上海弄一次缺席啊。
我知道，我知道你在上海是能量巨大。不过我有一个报社，我手里还有那个小本本，我随时都可以曝光。你曝吧，你有报社，我有全上海最好的律师。我八大，你别忘了，就算周雨桐写的都是事实，巡捕房解除之后，到时候查无实据，法官和公众面前。你们可是栽赃哦，是诬陷好人。那周雨桐呢？周雨桐本人呢？你最好别把他杀了。你杀了以后，那可怕了。你像有人证有物证，再加上尸体，这多完美的一个链条！你看看到时候法官会听谁的？好，只要你能找到周雨桐的尸体，我就认。喜欢这个，我想买个彩铃。先生，你可真有眼光。多少钱？一百九十块。价钱不太合适。这已经很公道了，整个上海可找不到第二件的。您再便宜点儿。嗯，我看先生，您和这东西这么有缘，那您开个价。两百大洋一口价。先生，您您说什么？两百大洋，行吗？啊，好好好，包藏。哎哎哎，人家买东西都往下干点，你怎么往上加钱啊？我第一笔稿费意义不同，全花给老婆了。真服了你了，小姐，二百大洋啊，手机。呃，小姐，我给你小电话。啊，请用。阿彪，如果小姐回到家，你必须把她给我留住。她要是再敢出门，你就开枪，就地打死。喂，黑娃吗？我刚才跟李兰群摊牌了，差点忘了一件大事儿。你离下飞路近，赶紧去救刘丁，最快的速度，快快快！阿福，何府堂的人可能会去找柳丁，你马上带人去下飞路公寓，无论如何把他给我看住。把柳丁的事儿忘了。你回来了，赶紧进去吧，老爷还给你准备了礼物呢。哦，是吗？嗯。阿福，怎么了？出什么事儿了？没事，狼哥怕你出事。进屋吧。
人呢？人被他们抢跑了。